ஆண்டவர் ரட்ச குரு வயசுவி நாமத்தினால் உங்களை யாரை வாழ்த்துக்கிறேன் கண்கபடி சிப்பிப்போம் பொருளுக்கு பிதாவே இயேசுவி நாமத்தினாலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு உதவி செய்தோம் எங்கள் செவிகளை ஆண்டவரை திறந்து நீர் வெளிப்படுத்தப்படுகிறவைகளை கவனித்து கேட்க எங்களுக்கு உதவி செய்துள்ளோம் ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே எல்லாருமே அந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்பொழுது நாம் இனி வரப்போகிற சம்பவங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் யோவான் உடனே ஆவிக்குள்ளாகி இனி நடக்க போகிற சம்பவங்களை குறித்து அவர் சொல்லி கொண்டு வருகிறார் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு காரணம் தேவனும் எக்காலமும் இன்றைக்கு இந்த தேவனும் எக்காலம் என்ற தலைப்பிற்கு முன்பதாக முதலாவது ஒரு வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பு சொன்னால் யாத்ரா புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகா பதிமூணாம் வசனத்தில் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை எகிப்தில் இருந்த ஆண்டவர் அவர் என்ன செய்யணும்னா விடுவித்து கொண்டு வரும் பொழுது அது வரைக்கும் மோசே தேவனிடத்திலிருந்து பேசி ஜனங்களிடத்து சொல்லி கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது முதல் முதல்ல யூத ஜனங்களிடத்து தேவன் பேசுவதற்காக அவர் சொல்கிற ஒரு காரியம் ஜனங்களை எல்லாரும் நீர் ஆயத்தப்படுத்தி என்ன செய்யணும்னு சொன்ன மலையை நன்றிலேயே கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டும் அடி அடிவாரத்தில் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல அந்த காரியம் ஆனால் அதே போல் அந்த காரியத்தின்படியாகவே ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தி நிற்கும் பொழுது அவர்கள் கேட்குற ஒரு காரியம் சொன்னால் எக்கால சத்தத்தினுடைய பெருந்துணியை ஜனங்கள் கேட்டபோது பயந்து நடுங்கினார்கள் அந்த காரியம் பயங்கரமாக இருந்தது ஜனங்கள் நடுங்கத்தக்கதாக இருந்தது அவர்கள் சொல்லுகிறார் மோசே இனி தேவன் எங்களிடத்தில் பேசாமல் நீயே தேவனிடத்தில் பேசி எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் காரியங்களை எங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு மகா பயங்கரமாக இருந்தது எக்காலம் என்பது பண்ண எச்சரிக்கக்கூடிய விஷயம் பல யுத்தத்திற்கு ஜனங்கள் புறப்படும் போது எக்கால துணி ஊதப்பட்டது எனவே இந்த காரியத்தை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் சொன்னால் நமக்கு கற்றுத்தருகிறார் சரி முதலாவது அங்கு ஏழு தூதர்கள் என்ன சொன்னால் ஏழு எக்காலத்தை தங்களை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எட்டாம் அதிகாரம் அதில் ஆறாவது வசனம் இவர்கள் ஆயத்தப்படுவதற்கு முன்பதாக ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது சொன்னால் அங்கே பரிசுத்தவானுடைய ஜபம் ஜபத்தோடு கூட இருக்கக்கூடிய தூப கலசத்தில் அவர் என்ன அதை எடுத்து அப்படியே பூமியில் கொற்றுகிறார்கள் பூமியில் கொற்றின உடனே அந்த பூமியில் பார்ப்பேன்னு சொன்னால் என்ன நடக்குதுன்னா பூமி அதிர்ச்சிகளும் மிடி முழக்கங்களும் இப்பேற்பட்டதான சத்தங்கள்லாம் செய்கிறது உண்டாகின என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சமயத்தில் அந்த ஏழு தூதர்களும் தங்களை எக்காலங்களை ஊதுவதற்கு தன்னை மரத்திலும் பயிர் வகைகளும் மூன்றில் ஒரு பங்கு அழிந்தது இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில் காடுகளில் அமேசன் காடுகள் நீலகிரியில் இருக்க காடுகள் என்று சொல்லி நிறைய காடுகளில் திடீர் திடீர் என்று சொல்லி பார்ப்பனிச்சுனால் மரங்கள்லாம் என்ன செய்யப்படுகிறது எரிகிறது தானாகவே எரிகிறது அதிக மரங்கள் பாதிக்கப்படுகிறது சில நேரங்கள் புயல் நிமித்தமாக நம்ம சமித்து சந்தித்ததான தமிழ்நாட்டில் சந்தித்ததான வர்தா புயல் இப்படிப்பட்ட புயல்கள் மூலமாக மரங்கள்லாம் வேரோடு என்ன செய்யப்பட்டது சாயப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மரமே இல்லாத நிலைக்கெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி மாறி போய் கொண்டிருக்கிறது இப்போ பார்ப்பிச்சுனா இப்போ என்று இல்லை இதுக்கு முன்னாடி கூட நிறைய சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு ஆனால் இப்பொழுது நம்முடைய ச நம்முடைய சந்ததியில் நம்முடைய கண்களில் நம்முடைய தலைமுறையில் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் தேவனுடைய தூதன் அவன் ஊதின உடனே என்ன பூமியிலே இருந்ததான பயிர் வகைகள் அதாவது மரங்கள் இதெல்லாம் சேதமானது இரண்டாவது காலத்தை குறித்து நீங்கள் படிப்பீர்கள் மூன்றாம் எட்டாம் அதிகாலம் எட்டாவது வசனம் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அக்கினாலே எரிகின்ற ஒரு பெரிய மலை போல ஒரு மலை என்ன செய்கிறதுனா சமுத்திரத்தில் வந்து விடுகிறது இது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் சமுத்திரத்தில் இருந்ததான எல்லா விதமான உயிரினங்கள் அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு என்ன செய்து மறித்து போனது சில கப்பல்கள் என்ன செஞ்சுதா சேதமாகின இப்போ பார்ப்பீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில் நிறைய கப்பல் என்ன செய்கிறதுன்னா அப்படியே பூமியில் என்ன செய்கிறதுனா தண்ணியில் மூழ்கி போனது சமீபத்தில் கூட நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பார்ப்பிச்சுனா என்ன ஆயிலோடு வந்ததான கப்பல் துறைமுகத்துக்கு பக்கத்தில் என்ன ஆகிடுச்சு அது பழுதானதுனாலே அதில் இருந்தது எண்ணெய்கள் எல்லாம் நிறைய என்ன செஞ்சுதான் வந்ததினால பெரிய பாதிப்பு 
நிறைய காரியங்கள் நம்ம பத்திரிகையில் படிச்சுருக்கிறோம் இப்போ ஏற்பட்டதான சம்பவங்கள் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே சில ச கப்பல் என்ன செய்கிறதுன்னு சொன்னால் அது முழுகி அதனால் அந்த பகுதியில் இருக்க இருக்கிறதான பார்த்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் இது நிமித்தமாய் மறிக்கிறதான சூழ்நிலைகள் எனவே இன்னைக்கு நாம் பார்க்கிறதான ஒரு காரியம் அதே போல உணர் காரியத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிற பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது காலத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வாசனத்தில் சொல்லி இருக்கு பாருங்கன்னா எந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறது என்ன சொன்னால் பெரிய நட்சத்திரம் போன்ற தீவெட்டி இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த தீவெட்டி என்ன செய்கிறது சொன்னால் ஆறுகள் மேலும் நீரூற்றுகள் மேலும் என்ன செஞ்சது அது விழுந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆறுகள் மேலும் மேலும் விழுந்ததுனால இந்த இந்த தண்ணியை அவங்க குடித்ததுனால ஜனங்கள்லாம் செய்கிறாங்க அநேகர் இறந்து போனார்கள் அநேகர் இறந்து போனார்கள் இன்றைக்கி நிறைய குடி தண்ணீர் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பாழாகிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி நமக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா காவேரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுதான எத்தனையோ தாமிரபரணி ஆறு பாலாறு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்ம சென்னையில் அப்படி பார்ப்போம் சிரம நாட்டில் இன்னும் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களிலும் இன்றைக்கி நிறைய ஆறுகள் இதெல்லாம் குடிக்கிறதுக்குன்னு பயன்படுத்தப்பட்ட தண்ணீர்கள் இன்றைக்கி கசப்பாயிடுச்சு ஜனங்க அதை குடித்து வியாதியில் மறிக்கிறார்கள் ஏன்னு சொன்னால் அது பக்கத்தில் நிறைய ஃபேக்ட்ரிகள் நிறைய காரியங்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அதை ரசாயனங்களை என்ன செய்கிறார்கள்னு சொன்னால் அவர்கள் அந்த தண்ணீரில் கலக்கிறதுனால அந்த தண்ணீரினாலே அநேகர் என்ன செய்கிறார்கள் மறித்து போகிறார்கள் என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்ம கொஞ்சம் கவனிப்போம் இதை பார்ப்பேன்னு சொன்னால் அதே போல நான்காவது எக்காலத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம் இந்த நான்காவது எக்காலத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எட்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் நான்காம் தூதர் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் எக்காலத்தை ஊதினான் அப்போது என்ன நடக்கிறதுன்னா வானத்தில் ஒரு பெரிய சம்பவம் நடக்கிறது வானத்தில் ஒரு பெரிய சம்பவம் என்ன ஒன்று சொன்னால் சூரியன் மூன்றில் ஒரு பங்கும் சந்திரன் மூன்றில் ஒரு பங்கும் நட்சத்திரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் என்ன செய்யப்பட்டது சேதப்படுத்தப்பட்டது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருள் அடைந்தது இருள் அடைந்ததுனால இங்கே என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் பூமியிலே பெரிய மாறுதல் வானத்தில் வானத்தில் நிறைய சம்பவங்கள் நிறைய காரியங்கள் நட்சத்திரமாக நடந்துட்டுருக்கு பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க சூரியனில் ஒரு பிளாக் ஹோல்ஸ் இருக்குது அதேமாதிரி சந்திரனில் ஒரு இடத்துல ரத்தம் கலர் நடந்துட்டுருக்கு அப்புறம் நட்சத்திரங்கள் இங்கேருந்து நட்சத்திரங்கள் சிலதெல்லாம் என்ன செய்யலை இல்லவே இல்லை இப்படின்னு சொல்லி நிறைய காரியங்கள் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் இதெல்லாம் வேதத்தில் ஒன்றுமே எழுதப்பட்டிருக்கு இதெல்லாமே தெய்வ நத்த மசிஜில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் வானத்தில் இந்த நான்கு எக்காலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமான ஒரு விஷயம் போல இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறமா சொல்லப்படுகிற வார்த்தையை பார்ப்பீங்கன்னு ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் பதி மூன்றாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறேன் பின்பு ஒரு தூதன் வானத்தின் மத்தியிலே பறந்து வர கண்டேன் இந்த நான்கு எக்காலங்கள் ஊதின பின்பாக ஒரு தூதன் வானத்திலிருந்து வருகிறதை காண்கிறான் அவன் மகா சித்தமிட்டு சொல்கிறான் இனி காலம் செல்லாது இனி காலம் செல்லாது காலம் வளர்ச்சினா இனி வரப்போகிறதான நல்ல கவனிச்சுக்கோ இனி பூதப்போகிற மற்ற மூன்று எக்காலங்களும் மூணு பெரிய ஆபத்துக்கள் பெரிய பெரிய ஆபத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று ஆபத்து கூட மகா கொடூரமான ஒரு ஆபத்துக்கள் என்று சொல்லி சொல்லலாம் இது வரைக்கும் பார்ப்பீங்கன்னா மரம் மீன் அதே போல தண்ணீர் வானம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய வகை இது நிமித்தமாக பார்த்திங்கன்னா சார் சேதமாகிடுச்சு அதனால் மனுஷனுக்கு சில பாதிப்புகள் அவ்வளோதான் ஆனால் அடுத்து மூன்று காரியங்கள் நேரடியாக மனிதனிடத்தில் வரப்போகிறது மனிதனிடத்தில் வருகிறதான பெருத்த ஆபத்துகள் என்று சொல்லி எச்சரிக்கப்படுகிறது நீங்கள் வாசித்து பாரு சொன்னலாம் அந்த பதிமூன்றாவது வாசனத்தை சொல்லி இருக்க பாருங்கள் இனி எக்கால ஊதப்படுகிற மற்ற மூன்று தூருடைய எக்காலம் சத்தத்தினாலே பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ ஐயோ அப்படின்னா ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டேன் எதுக்கு முன்னாடி மனுஷனுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்போ மனிதர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை பெரிய ஆபத்து இதை குறித்து தான் நம்ம என்ன செய்யப்போகிற தெரியுமா கவனிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்பதாக நம்ம ஒரு காரியத்தை சொல்ல இந்த மூன்று எக்காலங்களும் தனித்தனியாக நம்ம படித்து பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் எனவே நாம் கண்களுக்கு நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் நாம் ஜெபிப்போமா பரலோக பிதாவை 
இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் தேவனாகிய கர்த்து எங்களுக்கு நீர் ஆண்டவர் கற்றுத்தாரும் பெரிய காரணி செய்தல்லும் ஆசீர்வதித்தல்லும் தேசுவின் நாமத்தின் விதாவே ஆமே ஆமே